preparation of accounts in order to find out the profit or loss made at each department a departmental trading and profit loss account is prepared next it is methods for maintaining departmental accounts there are two methods for maintaining departmental accounts they are number 1 maintaining separate books of accounts for each department when the business organization is large in size in such a case each department is considered as an independent one at the end of the period a separate trading and profit loss account is prepared for each department two maintaining the accounts of all departments together when the size of the organization is not large in such cases the departmental trading and profit loss accounts is prepared in a columnar form that is prepared in a single trading and profit loss account providing columns of amount for each department next it is allocation and apportionment of expenses and incomes first it is allocation of expenses and incomes when a certain item of expense is related to a particular department the amount is charged directly to that particular department or when an amount of income is related to a particular department crediting the income to that department directly it is called allocation of expenses and incomes adayathu or expense item or pratheka department umayi bandhapettadanengil adu aa department like thanne charge cheynadanaanu adu pole or pratheka income or pratheka department umayi bandhapettadanengil adu aa department like thanne neerittu credit cheynadanaanu allocation of expenses and incomes ennu parayunnathu next apportionment of expenses and incomes when an amount of expense or income is not related to a particular department however related to more than one department or to all departments the expense or income is shared to different departments it is called apportionment of expenses and incomes and it is done on some common or logical basis അതായത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മറിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് ആ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെന്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണ്ടി മാത്രമാകുന്നതല്ല മറിച്ച് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കും കൂടി വേണ്ടി ആകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ആകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുമുള്ള ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഷെയർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് the light points in each department lighting expense over department lum ulla light point ude adisthanathilana share cheynathu another item of expense power it is shared on the basis of the horsepower of the machines in each department now preparation of general profit loss account general profit loss account is prepared to take the expenses and incomes of general nature that is the expenses and incomes not related with the different departments but related with the business organization in general some examples are number 1 general manager's salary general manager's salary is not taken in the departmental trading and profit loss account but debited in the general profit loss account karanam general manager edengil oru pratheka department nu vendi mathramalla സ്ഥാപനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ജനറൽ പ്രോബ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഇസ് എൻ അദർ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദി ജനറൽ പ്രോബ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതല്ല മറിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ജനറൽ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫ
profit on sale of fixed assets is an item of income credited in the general provolos account fixed assets te vilpnayil ede undaguna labham oru general nature ulla income aanu adondu adu general provolos account il credit cheyunu the general provolos account is opened with the amount of net profits of the different departments carried forward from the departmental trading and provolos account now balance sheet balance sheet always depicts the financial position that is the position of assets and liabilities of the entire business concern therefore the totals of the different assets and liabilities of all the departments are shown in the balance sheet however the department wise amounts of the different items are given in the inner column now let's discuss inter departmental transfers goods and services may be transferred from one department to another it is called inter departmental transfer the department which transfers the goods is called the transfer of department and the department to which it is transferred is called the transfer department the cost of such goods and services transfer is debited or taken on the debit side of the trading account of the transfer department because to them it is similar to purchases it is debited entering or writing inter departmental transfer or writing the name of the department from which it is got transferred however it is credited or taken on the credit side of the trading account of the transfer of department because for them it is similar to sales it is credited entering or writing inter departmental transfer or writing the name of the department to which it is transferred now inter departmental transfers can be number 1 inter departmental transfer at cost number 2 inter departmental transfer at loaded or inflated price number 1 inter departmental transfer of goods at cost most times the inter departmental transfers are made at cost to price that is without adding a profit margin therefore in such cases no special treatment is required except the normal recording in the case of inter departmental transfers now second it is inter departmental transfer at loaded or inflated price or otherwise called at market price or selling price even or at invoice price sometimes goods are transferred from one department to another department at a price more than the cost price or adding or loading a profit margin in such a case also no special treatment is required when goods so transferred do not lie there in the stock that is in the opening stock or closing stock with the transfer department athaya the profit kuda cherth aichad anengilum അങ്ങനെ അയച്ച സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പക്കലുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിലോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലോ ഇല്ല എങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തിലും പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്രാൻസ്ഫറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മതിയാവും അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇതൊരു പർച്ചേസസ് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അവരുടെ കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇത് സെയിൽസ് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അവരുടെ കോളത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എടുക്കുന്നു ഹവർ ഈഫ് സച്ച് ഗുഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഐദർ ഇൻ ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബിക്കോസ് in such cases the stock contains a profit or loading also and therefore to arrive at the true profit or loss of the business that portion of profit or loading is to be made neutralized from the accounts and for the purpose opposite treatment is to be done ennal angane aicha angane profit kuda cherth aicha sadhanangal ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിലോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ
പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് കാരണം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഒരു പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ കാണേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലായിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ചേർന്നവരിലേക്ക് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എത്തുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു നൗ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോഡിങ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് ഈസ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡഡ് ബൈ ദി ട്രാൻസ്ഫറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വയൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദി ഗുഡ്സ് ടു ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി സ്റ്റോക്കിനുള്ളിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അയച്ചപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദി പ്രോഫിറ്റ് സോ ലൈ വിത്ത് ദി സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ റിമൈനിങ് വിത്ത് ദി സ്റ്റോക്ക് വിതൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റിയലൈസ്ഡ് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് ഒളി വെൻ ദി സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ദർ ഫോർ to get the unrealized profit neutralized from the accounts it is taken on the opposite side of the general profit loss account entering provision for entering or writing provision for unrealized profit on the debit side of the general profit loss account in the case of the unrealized profit with the closing stock and on the credit side of the general profit loss account in the case of the unrealized profit with the opening stock stock nagathulla profit ne unrealized profit ennaanu vidikkunnathu kaaranam adu ide vare realized aayittilla kittittilla aa sadhanangal vilkkumbol mathramaanu vilkkapadumbol mathramaanu adinagathulla profit kittunnathu allengil realized aavunnathu ini stock nagathulla profit unrealized profit oru vaakunnathu vendi adu general profit loss account inde opposite side la kaanikkunnu അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനകത്തുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനകത്തുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഐതർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺടൈൻസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം അനന്തർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ടു ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് the transfer department is at the cost to price but the stock with the transfer department is not at the cost to price and therefore the stock at the transfer department is at the invoice price or loaded price means that at the price at which it is got transferred or received from the transfer department in such a case the above set opposite treatment that is the treatment of provision for unrealized profit is to be done or department in the stock il mattoru department il ninnu kittittulla goods included a but at cost to the transfer department ennu parayugeyum cheyadan adinartham transfer department adinde stock value cheynadu cost to price laanu ennaanu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്തത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലല്ല മറിച്ച് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പക്കലിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ലോഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് വന്ന അവർ ആഡ് ചെയ്ത പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് however if it is given in a question that the stock that is either opening stock or closing stock of a particular department contains goods from another department but at cost to the transfer department it means that the stock there with the transfer department remains at the cost to price and not at invoice price and therefore no profit is there no loading is there no unrealized profit is there in the stock with the transfer department therefore in such a case the above set opposite treatment is not required adayathu oru department inde stock il mattonil ninnu vanna sadhanangal undu ennal at cost to the transfer department ennaanu paranjirikkunnengil adinartham transfer department inde pakkal stock irikkunnathu cost to price laanu invoice price alla ennaanu 
അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പക്കറ്റിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോഡിങ് അതായത് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്